le temps et le lieu. Le lieu. L'Allemagne, pays où vit Candy des lieux de départ pour la découverte de la réalité, ce lieu rappelle le philosophe optimiste Leibniz. La Westphalie. Petit village en Allemagne où se trouve le château. Le château du baron Thundertentronk. Le lieu de l'innocence de Candide, de l'hypocrisie et des apparences des domestiques et des illusions de Pangloss. Un lieu fermé où l'on ignore la réalité et où on jouit d'un bonheur superficiel, plein d'illusions. Le Portugal. Candide arrive au Portugal et assiste au naufrage et au tremblement de terre dévastateur. Eldorado. Candide découvre la terre utopique d'Eldorado en Amérique latine, c'est un lieu imaginaire où abondent l'or et les richesses. Le bonheur semble parfait et intact mais ennuyeux et passager. Caractéristique de l'Eldorado. Il y a de l'or partout, il n'y a plus de pauvres, le manger et le boire sont gratuits, là-bas, tout le monde est heureux et poli, le roi est simple, il se comporte comme tous les gens ordinaires, il y a une égalité totale et un respect des droits et des libertés, il n'y a pas de crime ni de criminel, c'est pourquoi il n'y a plus de tribunaux, un grand intérêt est consacré à la science et au savoir, grand palais consacré à la science, physique et mathématique. Voltaire a créé ironiquement l'Eldorado dans le but de proposer un monde merveilleux trop parfait et trop idéal qui ne peut exister que dans le rêve et l'utopie outrée. Paris Candide se rend à Paris, la capitale de la France. Il y rencontre des personnages de différentes classes sociales et expérimente les contradictions et l'hypocrisie de la société française. Suriname Candide rencontre Martin le pessimiste et l'esclave mutilé qui lui raconte la misère et les mauvaises conditions des esclaves dans les sucreries européennes en Amérique latine. Voltaire dénonce l'esclavage des nègres, l'égoïsme et l'inhumanité de l'Europe. La Hollande. Ici, Candide rencontre Pangloss et se fait sauver par Jacques l'anabaptiste. Cadix. Où Candide s'embarque pour Buenos Aires. saint marceau Candide y tombe malade et perd de l'argent au jeu. Il y rencontre l'abbé Périgourdin l'escroc. La métairie en Turquie. Candide et ses amis achètent une petite terre, ils décident de s'installer définitivement en Turquie et de se consacrer au travail.